ஒரு சைடு நம்ம ஊரில் எலெக்ஷன் அப்புறம் ஐபிஎல்னு சொல்லி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் உலகத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப பதட்டத்தில் இருந்துட்டு இருக்காங்க எஸ்பெஷலி இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் உலக போர் வரப்போகுதா உக்ரைனும் சரி ரஷ்யாவும் சரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டு வருஷமா இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்த இந்த போருக்கு நடுவில் இப்போ பிரான்ஸ் வந்து உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட்டாக உள்ள இறங்க போறாங்களா பிரான்ஸ் உள்ள இறங்குறாங்கன்னா அமெரிக்காவும் இறங்குவாங்களா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் உக்ரைன்கிறதுலாம் ஒரு டீம் மாறுறப்போ இன்னொரு சைடு வந்து ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட்டா சைனா இறங்குவாங்களா முதல் உலக போரும் இருக்கட்டும் இரண்டாவது உலக போரும் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் செட்ல தான் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப வருஷமா ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு எல்லா கண்ட்ரீஸும் சைடு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு உலக போரே வந்துச்சு இருக்கிற எல்லாமே அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் புட்டின் அவர்கள் அதாவது ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட் ஆன விளாடிமிர் புட்டினே இருந்துகிட்டு மூன்றாவது உலக போர் வருமான்னு கேட்டா என்னனாலும் நடக்கல இந்த உலகத்தில் நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஸ்டெப் தள்ளி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இப்படி ஒரு உலக போர் நடக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தடுக்கிற ஒரே பவர் வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் இப்போ இருக்குது ஹவு கிரேசி இட் இஸ் புட்டினும் சரி ஜெலன்ஸ்கியும் சரி அதாவது உக்ரைனோட பிரசிடம் பிரசிடென்ட்டும் சரி ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட்டும் சரி ரெண்டு பேருமே நேத்திக்கு இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டரான மோடி கிட்ட பேசி ரெண்டு பேருமே அவங்க நாட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சோசஸ் சொல்லுது அந்த மீட்டிங் எதுக்கு முக்கியமா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் கட் ஆஃப் பேச்சுவார்த்தைகளா இருக்கும் இந்த போருக்கு ஒரு முடிவு சுமூகமாக வர வைக்க முடியும்னால அது இந்தியாவால் மட்டும்தான் முடியுங்கிறத ரெண்டு நாடுகளும் நம்புறாங்க ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்குள்ள ரெண்டு வருஷமா என்ன போயிட்டு இருக்குது ஏன்னா நம்ம பேசணும் ஸ்டார்டிங்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம மறந்துட்டோம் ஒருவாரி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஐயோ மதனை ஜியோ பொலிட்டிக்ஸா நீ வந்து பேர் போகிற போக்கில் வந்து புட்டின் பேரை சொல்கிற ஜலன்ஸ்கி பேரை சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கலாம் சில பேர் இருந்துகிட்டு இது என்ன ரொம்ப அவையாக இருக்குது இந்த டாபிக் எனக்கு புரியுமான்னு தெரிலன்னு யோசிச்சிங்கன்னா கவலைப்படாதீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஷ்யா வந்து உக்ரைனுக்குள்ள இன்வைட் ஆனாங்க எதனால இன்வைட் ஆனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் அமைப்பை வந்து அமெரிக்கா ஹெட் பண்ணி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்துருந்தாங்க ரஷ்யா வந்து என்ன நீங்கள்லாம் ஒன்று சேர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க சொன்னாங்க கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் உங்கள் கிட்டலாம் வரமாட்டோம் நாங்கள் இதோடு நிறுத்திப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் சொன்ன வார்த்தையை மீறி கடந்த சில வருடங்களில் ரஷ்யாவை சுற்றி இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரிஸ் இந்த நேட்டோ அப்படிங்கிற அமைப்பில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க நேட்டோ அமைப்போட விதிமுறைகள் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடுகளில் ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு பிரச்சனை வந்தால் கூட மொத்த படையும் உள்ளே இறங்கும் ஸோ இந்த நாடுகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பாக இருப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த நேட்டோ அமைப்போட கோல் அதில் முக்கியமாக மற்ற நாடுகள்லாம் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டத்தை வந்து அமெரிக்கா சேர்த்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க அதில் கடைசியாக சேர்க்கக்கூடிய நாடாக உக்ரைன் தான் இருந்துச்சு உக்ரைனை சேர்க்கக்கூடாதுன்னு புட்டினும் அவங்க இருந்துகிட்டு இல்லை சேர்த்து போன்னு சொன்னதோட விளைவாக வந்து புட்டின் வந்து பல காரணங்களில் உச்சகட்டமாக இருக்கிறப்போ இ இன்வேடட் உக்ரைன் ஓகேவா உள்ளுக்குள்ள போன காலகட்டத்தில இருந்து பாத்தீங்கன்னா உக்ரைன் வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ரஷ்யாவோட இத்தனை வருஷத்துக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆனா உக்ரைனுக்கு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட பிரசிடென்ட் ஜெலன்ஸ்கி என்ன இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்ட் இன்ஃபுளோ வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மிகப்பெரிய பணக்கார நாடுகளும் தன்னோட காசை உள்ளுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல சண்டை போடுறப்போ அது ஆள் கணக்கோ இல்ல பல கணக்கோ கணக்கியா கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க பணக்கணக்கு மட்டும்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரோன்ஸ் தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்குது ஏகப்பட்ட ஜெட் ஸ்கீஸ் தான் மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுட்டு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் உக்ரைன் வந்து ஜெட் ஸ்கீ எல்லாம் கூட வந்து ட்ரோனாக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க வாட்டர் ட்ரோன்ஸாக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரொபோட்டிக் போர் மாதிரி தான் மாறிட்டு இருக்குது சும்மா வானத்தில் ரெண்டு டெக்னாலஜி மாற்றி மாற்றி அடிச்சுட்டு இருக்குது இதான் நடந்துட்டு இருக்குது வானத்திலையும் தண்ணிலையும் தான் நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ ரஷ்யா வந்து உக்ரைனில் கொஞ்சம் தூரத்தை வந்து பிடிச்சாங்க உக்ரைன் வந்து அதுக்கு மேலே அவங்களை வரவிடாத மாதிரி தடுத்தாங்க இந்த ஸ்டேல்மேட் வந்து அதாவது இங்கேயும் போக முடியாமல் அங்கேயும் போக முடியாமல் செஸ்ட்ல மாட்டிட்டு இருப்போம் இல்லை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் அந்த மாதிரி ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சு ஆனால் இந்த வருஷம் அதாவது டூ தௌசண்ட் இந்த
இந்த நேரத்தில் தான் பிரான்ஸோட பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு உக்ரைனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னால் இப்படியே அவங்களுக்கு காசு இன்ஃப்ளோலாம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பிரான்ஸ் தன்னோட படைகளை உக்ரைனுக்குள்ளே அனுப்பும் இது எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு நாடுகள் சண்டை போட்டுட்ருக்குது ஃப்ரான்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏன் படைகளை நான் உள்ளே இறக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முதல் உலகப்போ ரெண்டாவது உலகப்போ ரெண்டுலேயுமே ஃப்ரான்ஸ் பெரிய ரோல் பிளே பண்ணாங்க இப்போ மறுபடியும் ஃப்ரான்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் படையை நான் உள்ளே இறக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ரஷ்யாவை ரொம்ப ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருக்கோம் டே நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சதான் நீ நேட்டோவே பெருசாக்காதான்னு சொன்னேன் இப்போ நீ என்னன்னா இவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை நீ உள்ள இறங்குவேன் வேற சொல்றேன் நீ இறங்குனா நானும் ஆளா இருக்குவேன் நம்மளுக்கு சைனா இருக்காங்க அப்படி அப்படின்னு ரஷ்யா ஒரு சைடு வந்து ட்ரிகர் ஆகிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் தான் ரஷ்யாவில் எலெக்ஷன் நடக்கும் ஜென்ரலாக ஒரு நாடு இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கிறப்ப எலெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ரொம்ப முக்கியமான எலெக்ஷன் ஏன்னா அந்த எலெக்ஷன்ல அந்த நாட்டோட தலைவர் வந்து ஜெயிச்சிட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் வந்து இந்த போர் சரி நீ மாஸ் பண்ண தலை அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை அந்த தலைவர் தோத்துட்டாருன்னா கண்டிப்பாக அந்த போர் நிறுத்தப்படும் ஏன்னா மக்களுக்கே அந்த போரில் நம்பிக்கை இல்லை எல்லாமே ரிட்ராக்ட் பண்ணப்படுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக மார்ச் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அது ரஷ்யாவில் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு மிகப்பெரிய எலெக்ஷன் அந்த எலெக்ஷனில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஓட்டு வந்து புட்டினுக்கு தான் வந்துச்சு புட்டின் வந்து மறுபடியும் ஜெயிச்சிருக்காரு இந்த எலெக்ஷனே வந்து ஒரு ஃபேக் எலெக்ஷனே நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவரோட அப்போசிஷன் லீடர் வந்து கரெக்டாக இறந்து போகிறாரு இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரி அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க பட் ஸ்டில் அவருக்கு அந்த பொலிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் ரஷ்யா மேலே இருக்குங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக மறுபடியும் தெரியுது ஈவன் தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் வந்து எப்படியாவது ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட்டாக புட்டினை கழட்டி வச்சிடணும்னு நினைச்சாலும் புட்டின் வந்து ரஷ்யா மேலே செம்ம ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு வச்சிருக்காருன்னு தெரியுது இதோட எதிரொலியாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கு வந்து இப்போ மிகப்பெரிய பவர் மறுபடியும் இருக்குது இன்னும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி வரைக்கும் புட்டினுக்கு வந்து டைம் இருக்குது ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட்டாக ஸோ இப்போ இந்த டைம் வரைக்கும் இருக்குங்கிறப்போ அவங்க இருக்கிற மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தலை இந்த போர் நீ ஜெய் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்டெரக்டாக சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ புட்டின் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அப்போ தான் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரான்ஸ் ஒரு சைடு வந்து உள்ளுக்குல வருவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நேட்டோ வந்து அவங்களோட படையெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ள இறக்கிட்டாங்க நாள் அமெரிக்கன் ஆர்மி அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மி ஜெர்மன் ஆர்மி இவங்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா இது ஒரு உலக போரா மாறுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு தான் புட்டின் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல எல்லாமே ஒரு ஸ்டெப் தள்ளிதான் இருக்குது கண்டிப்பா அவங்க உள்ள இறங்குறத யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க ஏன் அவங்க மக்களை கூட விரும்ப மாட்டாங்க ஆனா அவங்க இறங்கிட்டாங்கனால கண்டிப்பா இது ஒரு உலக போரா மாறுங்கிறத வந்து புட்டின் லிட்டரலா பிரெஸ் மீட்ல சொல்றாரு இது உலக போரா மாறும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு இதுதான் வந்து இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லாருமே பதறிட்டு இருக்காங்க மறுபடியும் உலக போரா இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நம்ம போரெல்லாம் முடிஞ்ச ஒரு அமைதியான காலகட்டத்தில் வந்தோம்னா உலக போரா இது மாறுதே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தான் நேத்திக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து பேசியிருக்காங்க யார்கிட்ட புட்டின் கிட்ட என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்வீட்டே நான் வாசிக்கிறேன் ஸ்போக் வித் பிரசிடென்ட் புட்டின் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட்டட் ஹிம் ஆன் ஹிஸ் ரீ எலெக்ஷன் ஆஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் த ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் வி அக்ரி டு ஒர்க் டுகெதர் டு ஃபர்தர் டீப்பன் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் இந்தியா ரஷ்யா ஸ்பெஷல் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் இன் த இயர்ஸ் டு கம் ஸோ நான் பேசிக்காக இப்போ புட்டின் வந்து இப்போ எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிருக்காரில்ல மார்ச் மாதத்தில் அவருக்கு வாழ்த்து சொன்னேன் நாங்கள் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இன்னும் க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணுவோம்னு ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு ஆனால் இந்தியா வந்து எப்போவுமே ரஷ்யா பக்கமாக உக்ரைன் பக்கமானு கேட்டால் நம்ம லைட்டாக ரஷ்யா பக்கம் ட்வீட் ஆனாலும் உக்ரைன் பக்கமும் கால் வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ இதை சரி செய்கிற மாதிரி அடுத்த மோடி என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இங்கே இவங்க கிட்டே பேசுகிறாங்க யார் உக்ரைனோட பிரசிடென்ட் கிட்ட அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அன்றைக்கே அந்த காலும் இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் அ குட் கான்வர்சேஷன் வித் பிரசிடென்ட் ஜெலன்ஸ்கி ஆன் ஸ்ட்ரென்தனிங் இந்தியா உக்ரைன் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் கன்வேட் இண்டியாஸ் கன்சிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் ஃபார் ஆல் எஃபர்ட்ஸ் ஃபார் பீஸ் அண்ட் பிரிங்கிங் அண்ட் ஏர்லி இன் டு த ஆன் கோயிங் கான்ஃப்ளிக்ட் இண்டியா வில் கண்டினியூ டு ப்ரொவைட் ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் கைடட் பை அவர் பீப்புள் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் ஸோ நாங்கள் மறுபடியும் வந்து எல்லா சப்போர்ட்டும் உக்ரைனுக்கு நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நாங்கள் அமைதி திருமணம்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டையுமே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க பேக்ரவுண்டில் வந
ஃபைனலி இந்தியாவுக்கு அந்த பவர் இருக்குது நீங்கள் வந்து பேசுங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கேட்குறோம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இந்தியா கிட்டே இப்போ சொல்கிறாங்க இந்த நம்பிக்கை அமெரிக்கா மேலே இல்லை சைனா மேலே இல்லைங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இது இந்தியாவோட ஒரு காலங்கிறதும் ஒரு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் எனிவே இதுதான் வந்து இப்போ உக்ரைன் சம்மந்தமாக ரஷ்யா சம்மந்தமாக அண்ட் மூன்றாவது உலக போர் வருமாங்கிற கான்வர்சேஷனுக்கெல்லாம் வந்து காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கு அது முடிஞ்ச அளவுக்கு கான்சியஸாக சிம்பிளாக உங்கள் கிட்ட சொல்லணும் நினச்சேன் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நீங்கள் ஐடியலாக என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியா வந்து இந்த ஸ்டாண்டே கண்டினியூ பண்ணுறது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இந்தியா வந்து யாருக்காவது சப்போர்ட் பண்ணுறது நினை பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா இல்லை நியூட்ரலாகவே இருந்துட்டு போயிடலாமா உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நீங்கள் ஒரு நாஸ்டாடமஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் மேக் பண்ணி கமெண்ட்டில் போட்டிங்கன்னால் இந்த போர் எப்படி முடிவுக்கு வருங்கிறத சொல்லுங்களேன் ரஷ்யா ஜெயிக்கும் இல்லை உக்ரைன் ஜெயிக்கும் இல்லை இந்தியா பேச்சுவார்த்தை பண்ணி சரி பண்ணி வச்சுருவோம் இல்லை மூன்றாவது உலக போகிற மாறுமா உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன் என்னங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இது ஒரு உலகத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் தான் உங்களோட ப்ரொடிக்ஷன் கரெக்டாக இல்லையான்னு ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் தெரிஞ்சிடாது திரும்பி வந்து நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் இது போக ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை பற்றி தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா மதன் கௌரி ஸ்பேஸ் ரஷ்யா உக்ரைன்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக எப்படி உள்ளே போனாங்க எதை எதை பிடிச்சிருக்காங்க அப்படி உக்ரைன் எப்படி ரிசிஸ் பண்ணாங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு தனி பிளேலிஸ்ட்டே இருக்குது யூ கேன் செக் இட் அவுட் நீங்கள் நீங்கள் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த சோஷியல் மீடியாலும் மதன் கௌரின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் அகேன் யூ ஷுட் பி டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் லவ் யூ ஆல் டேக்கர